Терорист Гіркін Стрілков із СІЗО прокоментував загибель Пригожина. Про авіакатастрофу висловився Кадиру. Але, судячи з цих заяв, як то кажуть, не все так однозначно. Що з нами сказали військові злочинці, давайте розбиратись і розповідати. Путін не винен, Україна не винна. У колишнього ватажка бойовиків, окупований Донецької області, знайшлося одразу кілька версій того, чому літак Пригожина розбився. Стрілково висловив сумнів, що Віген Пригожин був убитий за наказом Володимира Путіна. Така заява з'явилася в телеграм-каналі Гіркіна з уточненням, що її було передано через адвоката. Він наголошує, що загибель Пригожина може бути зачисткою ключових свідків. Однак не уточнюється, хто саме може проводити таку зачистку, якщо Путін – ні до чого. Ще одне припущення Гіркіна. Ліквідація Пригожина – це особиста помста з боку високопоставлених військових. Давайте буду цитувати. Я вважаю, що вероятна причасність президента мізерна. Примірно на рівні вероятності техногенної катастрофи. Вероятність терористичного атака со сторони України или Запада ще менш вероятна. І тут може йти річ о зачистці ключових свідетелів, о чому в СМІ не прозвучало ні звука. Також, можливо, але маловероятна лічна місць со сторони високопоставлених воєнних. Вместе з тим, то, що произошло, не може викликати у мене ніякої положительної реакции, так как является очевидным свидетельством дальнейшего углубления смуты в России. Пригожина надо было судить, а не устранять. Теперь он не сможет дать показания. Возвращаются лихие 90-е. Это очень опасно и чревато. Кинет цитаты. Цикаво, чи ті лихі 90-е взагалі вийшли з Росії, або щоб повертатись знову? Але то питання риторичне. Цікаво, що пропагандистські телеграм-канали припустили, що заява Гіркіна виглядає як демонстрація Кремлю своєї готовності до компромісу. Раніше у російському сегменті мережі також припускали, що Гіркін – наступний після Пригожина у черзі на ліквідацію в РФ. Нагадаю, 21 липня в Російській Федерації було затримано терориста Ігоря Гіркіна-Стрілкова. Його заарештували щонайменше до 18 вересня. Стрілкову інкримінують публічні заклики в інтернеті до здійснення екстремістської діяльності. Нагадаю, сам бойовик, ще перебуваючи на волі, неодноразово критикував і Путіна, і російське військове командування. За що? За недостатньо жорстоке і криваве ведення війни. В останні дні в своєму телеграм-каналі він особисто різко висловлювався на адресу російського диктатора Путіна і його цивільної дружини Аліни Кабаєвої. Наведу останні заяви російського окупанта. Ну, наприклад, 18 липня він написав таке «Путін пригрозив, Путін призвал, Путін поручив, я ошибаюсь, чи вже літ як 15, ні разу не слышав, президент приказав, президент наказав, президент дав кампанію». Команду. Президент взял на себя ответственность. Історія не має согласительного наклонення. 23 роки во главі страни знаходилось нічтожество, сумівши пустити пиль в глаза значительної частини населення. І що 6 років власті цього трусливого бездаря страна не видержить. Що ж до Пригожина, то Гіркін з ним боргував. Казав, що ватажок вагнерівців жорстоко посилає окупантів на смерть, а його тактика ведення війни не має ніякої користі. Пригожин своєю чергою запрошував Гіркіна впустити до лав ПВК. Тепер один у СІЗО, інший мертвий.